嗨，大家好，我是美，欢迎来到我的 YouTube channel。疫情过后，我们终于可以不用戴口罩，放心在健身房运动啦。那今天的影片，我想要跟你们分享一周三练的健身房菜单。虽然我的影片标题是指女性，但是基本上训练是不分男女的。那这一次的菜单大约百分之五十到六十八会着重在臀腿，三十到四十趴会着重在上半身。那每一个健身的动作会附上小解析，并且回应健身新手提问哦。关于重训的好处，我就不加以赘述啦。包含提高肌肉量、改变体态，以及提高代谢效率，使增肌减脂的过程事半功倍。还有强化骨骼，减少骨质流失，并远离慢性疾病。那对我来说，最有感的差别莫过于改变身体组成的比例。以前还没有重训的我是，经常驼背、四肢纤细，而且脂肪是累积在腹部，对身材很没有自信的女孩。但经过重训之后啊，我把我的胸背练宽了，把我的臀腿练得圆。我整个腰臀比出来了。那即便过程中我的体重有上升了一些，但是我的身形却是紧实的。所谓重训不一定要在健身房，定义是透过负重或使用自体重量，让身体的不同部位的骨骼肌产生力量，对抗重力，使肌肉得到刺激与锻炼。重量训练属于无氧运动，在运动过程中以无氧代谢并产生乳酸来进行能量转化。相较有氧运动，无氧训练需要较长的组间休息时间哦。那健身房呢？它有提供多样化的固定的机械式器材，可以帮助我们锻炼到更细部的小肌群。此外，它还有提供。更大重量的自由杠训练可以让我们挑战更重的重量，因为对于想要增肌的人啊，达到渐进式负荷的原则是非常重要的，也就是你要逐步的增加你的次数还有重量，并且你要搭配充足的营养跟睡眠时间，才可以帮助你有效的增肌哦。关于这次分享的菜单，不一定适合每个人，也呼吁大家重视健身房使用器材的安全性。特别你还不熟悉这个健身动作的话，先不要尝试较重的重量。必要的话，会建议有比较会练的朋友或者是健身房的教练在旁边指导。那通常我们人体最大的肌群分为胸、背、腿三个肌群嘛。那对新手而言，会建议你不要弹性，每次训练大概是 focus 在一到两个肌群就好了，不要觉得什么都要练到。那今天分享的课表。我会让下半身跟上半身各有两次的刺激，那中间的话，我会建议你穿插一到两天的休息日哦。那每次训练呢，会包含多关节运动，也就是会有较多的肌肉参与，那意味着也会比较累，所以通常会安排在训练的一开始。那多关节运动的例子，像是深蹲、硬举、跨步蹲、引体向上等等，以及单关节运动，通常是针对比较小的肌群，像是二头弯举啊、肩膀的侧平举或者是踢腿等等的动作。这次为各位规划的一周三练菜单，第一天会专注在腿部，以腿前侧为主和胸肩肌群；第二天则主要锻炼背肌以及二三头；第三天则是臀腿，以腿后侧为主和核心肌群。那我们就废话不多说，先从第一天开始训练起吧。腿日正式开始之前，我会做让髋关节获得充分伸展的暖身动作，使身体进入准备训练的状态。第一个动作是负重的深蹲。那 Level One 的朋友可以先从高脚杯深蹲开始。我们的哑铃是固定在胸口，下降的时候吸气，臀部往后坐，蹲低直到大腿与地面是平行的。那吐气的时候，脚跟站稳，回到站姿。那如果你会害怕自由杠的话，新手呢可以先从史密斯机械开始，因为这个史密斯它可以沿着固定的轨迹，然后当你觉得没力的时候，你都可以瞬间用那个卡锁把它立马卡回去。你想要加的比较重的时候，先不要挑战自由杠，你可以先从史密斯机械开始。自由杠的深蹲，因为缺乏固定轨迹的辅助，需要更多核心肌群的参与，难度较高，会比较适合进阶的朋友。下一个动作是 walking lunge， 分腿蹲的走步，两手各拿一个哑铃往前跨步，站稳之后做一个下蹲的动作，你会特别的感觉到前侧、腿后侧、臀肌等等肌肉的参与。那腿日必做的机械，还有这个腿推 leg press， 它是模拟深蹲所设计出来的器材。它主要训练的是臀部，还有以大腿前侧为主的腿部肌群。双脚放置在踏板上的位置会影响到训练部位，标准位是最常见的站姿。那在运动过程中要注意，我们的下背、臀部皆靠近着椅垫，以背部不离开椅垫为主。那保加利亚分腿蹲是我练腿日必做又爱又恨的动作。这个动作的好处是它可以。以锻炼到我们单侧腿部的力量，也可以间接训练我们核心的稳定性
。预备动作的时候，先抓一个合适的距离，在下蹲的时候，大小腿大约是成九十度，膝盖不要过于前倾。错误示范：膝盖与重心过于前倾，或者是膝盖内夹。痛苦的保加利亚做完之后，我们来到单关节的运动。Cable 踢腿，靠这个勾环，我的脚会这样塞进去，然后卡在侧边，然后先确定它不会掉。Cable 的踢腿是鼓励我们臀肌很好的训练。你的上半身都是保持稳定的，把你的意念放在你的单边的侧臀肌。可以在顶峰的时候停留一到两秒，慢慢下。那接下来也是专注在臀肌的髋关节外展肌。那因为它有固定的轨道，有助于我们更好的找到目标区域部位的发力感。试着用大脑连接我们的臀部。我很喜欢在最后一组的时候降重量，再多做个八到十下。请勿占用器材划手机。那腿日的最后，我想要再做几个上半身的训练。史密斯的上斜胸腿主要是发展我们的胸肌，还有三角肌群。下降的时候，微微挺胸吸气，保持核心的稳定。杠铃推起时吐气。那在推至高点的时候，使胸大肌处于一个顶峰收缩的状态。倒数第二个动作是利用 bench 做的上斜伏地挺身，双手放在 bench 上面，手肘不要过度的外开。下降的时候吸气，使胸背腿呈一直线的下降。就是要那么突然，中间不休息。那接下来我们中间不休息，直接来做较为轻重量的哑铃侧平举。会建议我们用轻重量多次数的方式来完成。好，那第一天的训练结束啦，先给自己一个大力的掌声。那我们还有两天的训练，大家一起加油吧，女孩们。欢迎来到第二天的训练。今天我们要来练背，还有二三头肌群。好，那第一天练完腿之后，可能我们的下半身还在酸，但是没有关系。今天呢，我们要针对我们的背部肌群，还有二三头。那第一个动作，我们先从引体向上开始。那 Level One 的引体向上，你可以选择使用健身房器材的机械式引体向上，保持上下挺直，核心收紧，先感受阔背肌的延伸，再发力拉起，可以在顶峰停留个两到三秒，再缓慢的下降。那如果啊，你很想要练到徒手引体向上的话，要建议你啊，如果你只是做机械式的话，你不可能练到徒手引体向上，所以会建议你准备一条比较长的阻力带，先从有阻力的引体向上开始。那新手的话，当然你可以选择给你比较多辅助力量的，就是可能强度比较强或者是比较粗的阻力绳。手要怎么跳上去？<笑>我们先稳定身体之后，召唤我们扩背肌的力量，把身体拉起。那我们的下巴要过杠哦。好，那它会比起机械式，身体会更多的一个不稳定的感觉，所以核心在过程中会一直处理。引体向上完了之后，第二个练背的动作是髋握的下拉。预备动作，我们的两手先握住握把，稍微的挺胸，并微微的后倾，将 cable 滑轮向下带动，让我们的肩胛骨下压勿耸肩，保持稳定。缓慢控制回身。那直臂下拉呢，也是我在练背日的时候我必做的动作，它也是很好的刺激到我们扩背肌群的动作。那我们手的位置大约是卡在握把的上方，然后我们的上半身可以微微的前倾。比较要注意的是，我们手肘的角度都是固定的，所以你的手肘并不会刻意的弯曲，然后上半身也不会做太刻意的晃动，把我们的重量拉到我们的身体的两侧，慢慢的回去。划船的时候，我们上半身都是挺直的，可以让我们的阔背肌往前稍微延伸。拉的时候，让我们的手把尽量的往腹部靠近，肩胛骨收缩，慢慢的回去。离心的时候，你可以数三到四秒。那在做单侧训练的时候，它比双侧有一个很大的优势，在于说它手部的延伸出去的活动范围是更大的，所以它可以更刺激到单边的肌群。那很多人练背，但是会忘记锻炼到肩膀后侧，也就是后三角的位置。那它的位置会比较靠近上背部。那我认为它会对于你的背部的线条在视觉上面会更加的好看。那我很常做的动作叫做脸拉
。那通常我是用单边跪膝的方式去做，可以增加动作的稳定性。采取单膝跪姿，将 cable 滑轮调至额头高度或略高，双手自然的向前反握住 cable 的握把，将 cable 握把拉至与身体平行。那过程中，我们身体都是保持稳定，不会太刻意的晃动。主要锻炼的是我们后三角，也就是肩膀后侧的肌群。练背日的最后，我最喜欢来练我的二头肌了。很多女生可能会觉得，为什么要练二头肌？但是相信我，把二头肌练起来，会让你的手臂看起来更加的性感。而且练二头肌可以帮助我们做到引体向上哦。大家注意，我们的上手臂是尽量贴近身体，不要让我们的身体是晃动的。下来的时候可以慢一点，集中二头的力量，将重量带起。那这个是练三合的动作，你在家有哑铃的话也可以做。那让我们的哑铃从头顶上方到头顶后方。那这个动作主要是练我们的手臂后侧蝴蝶袖的位置。那一样注意，我们的全身都是保持稳定。然后让我们的上手臂是固定的，让重量慢慢的下降，然后用三头的力气把重量带起。每次练完上半身都觉得上半身变得特别的充血，很强壮的感觉，我喜欢。来到第三天的训练，今天的腿会以 focus 在大腿后侧为主，以及核心腹部肌群。硬举的站距它通常比深蹲再大一点点，脚尖跟膝盖的方向都是朝前的。那我们下降的时候，我们膝盖并不会刻意的弯曲，屁股往后推。重心是保持中立的，那我们的视线可以微微的朝下，然后让你的重量是沿着大腿往膝盖慢慢的下降，你会感觉到大腿后侧跟屁股可以刺激到的感觉。那在做腿后勾的时候啊，屁股不要刻意的翘起来，所以你的身体它都是一直贴紧着靠垫。那我会喜欢下降的时候可以稍微慢一点点，尤其你的大腿后侧，你的 hamstring 会特别的有感。那单脚的臀推呢？我们可以找一个 bench， 对，然后把哑铃置放在我们的骨盆上方，然后先把我们的一脚抬起，用我们的下方脚作为支撑，把屁股往上推，慢慢的下降，所以要尽可能的推到高点，然后保持我们的背部是固定的。它是锻炼到我们的大腿后侧，还有臀部跟核心很好的动作。那接下来来一点高强度训练的全身动作。好，那哑铃帮我来到肩膀的两侧，一个深蹲下去，起身的同时直接把哑铃往上带，结合一点爆发力的动作。那推的时候可以吐气，给我一点 power。下降的时候慢，做一个深蹲。那接下来做的是单边的前后硬举。那前后硬举它有不同的做法。那我现在做的是后脚会稍微垫地的，那我们重心会放在前脚，所以它跟硬举的轨迹是完全一样的。那在做单边的硬举的时候，尤其你会感觉到支撑脚的臀肌是会特别的有感。要注意我们的骨盆要保持中立，不要特别的翻转。所以我们的后脚只是轻轻的垫着，所以不要仰赖后脚的力量太多。那如果这个动作你练得差不多的话，你可以试试看后脚直接向后抬起，那它会比刚刚那个动作更加的不稳定，所以会变得比较有挑战性。哑铃的平板划船，它会是结合划船跟平板的一个组合动作，还蛮有挑战性的。我们会先从平板支撑开始，然后把重量从下方往腹部靠近。那这个动作我们做大概十到十五下，然后不休息，我们直接接。登山式四十秒的时间冲刺，哑铃、平板划船还有登山式的魔鬼组合，我们做了三组之后，恭喜你女孩，你成功的完成了一周三练的健身房菜单，给自己一个大力的掌声。那关于这个菜单的详细内容，我也会放在影片下方的资讯栏提供大家参考哦。那这边最后来回应有些健身新手可能会有的疑问，如何选择合适自己的重量？不知道大家有没有听过一个评估重量的单位词？叫做 R M R M 的意思就是在尺重量下可以做到的最大反复次数。举例而言，有一个人深蹲五十公斤，他可以最多做到八下，那我们就会说他深蹲的八 R M 就是五十公斤。
。那通常不太建议新手选择四到六 RM 比较偏高重量低次数的范围区间，因为如果重量太重又还不熟悉动作的话，可能会对你的身体造成不必要的伤害。所以一般会建议新手会选择十二到二十 RM， 先不要勉强自己，特别是你在刚接触新的练习的时候，可以先从较轻的阻力开始，再循序渐进的加上合适自己的重量。我自己觉得，你可以问问自己两个问题。第一个问题就是，这个训练量对我是否是有感的？如果你都没有喘的感觉，然后你的肌肉也不会感到疲乏的话，那你可以考虑一下，给自己提升强度，无论是做更多下，或者是再多提升一点重量。那第二个问题就是，你是否可以以正确无误的姿势去完成这个重量范围？那有时候你可能不知道什么叫做正确无误，那这时候你可能就要请你的好朋友啊，或者是你。自己拍影片录下来，或者是请呃比较专业的教练去指导你会比较有效。那我在这边也可以提供一个如何提升训练强度的一个小建议啦，就是我们常常做动作做到力竭嘛。对，但是这个时候你可能还算是有一点力气，只是这个重量你可能没有办法再持续做下去。那这时候你可以再减轻一个重量，然后再继续多做三到五下，甚至五到八下，然后你就会发现哇，肌肉充血的感觉非常的明显，让你的心率有稍微提高的感觉，也可以帮助你消耗更多的卡路里。好的，那影片最后来回应女生重训是否会变壮的这个问题。那在影片的一开头，我就讲到，还没有重训跟重训后的我的体态跟心态之所以有那么大的转变跟差异，就是因为我提升了肌肉量，的腰臀比改变了，因为我变得强壮了，这就是我们去做重训的目的，不是吗？然而，在社会普遍的思维底下，我们常常被教导女生要柔弱啊，男生要刚强，女生干嘛要练壮等等的一些社会框架。但是我个人觉得，呃，我们女生的潜能是无限大的。今天你不喜欢重训也好，你喜欢做有氧运动，我觉得那也很棒。重点就是不要因为他人的。评价他人的想法而画地自限，也不要那么轻易的允许别人去定义我们自己的价值。如果我们喜欢什么，我们就勇敢的去追寻。如果我很享受重训带给我很有力量的氛围，让我觉得我可以很自信强壮的活每一天的话，那就是属于你的价值。不要因为他人说了什么，或者是他人觉得你怎么样，你就停止去做你自己。所以我觉得重点就是你自己要走出新的牢笼，不要因为。后天的因素而束缚了你自己，所以认真回应女生重训是不是会变壮的这个问题，我比较想问：女生重训不就是要变壮吗？生活中我们可以因此而扛起更多的重物，身体变得健康，我们也更有动力去工作、去照顾家庭、去照顾小孩。在抵抗阻力同时，我们也同时培养了面对生活难关的韧性。我觉得这是重训最大的价值。对于还身为初中阶的你，我认真觉得你离真的壮还有一大段距离，可能现在是在这边，但是离真的壮在这里。对，所以你现在要想着是，哦，我先一步一步踏实的先朝自己可以做到的方向去前进。如果你真的到这边的时候，你可以再来去思考说 ，OK， 那我要继续练壮，还是我我就维持在这里的水平也好，那就是你的选择。所以啊，让我们一起抛开疑虑，一起挑战自己的极限，让我们迈向更好的自己吧。